มาดูบทนำเรื่องนะคะก่อนที่จะอ่านเนื้อหาต้องดูบทนำเรื่องก่อนนะคะว่าผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ในการเขียนเรื่องนี้อย่างไรนะคะบทความนี้เป็นข้อคิดที่ผู้บรรยายเรียบเรียงขึ้นเพื่อออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงบทความนี้เป็นข้อคิดที่ผู้บรรยายเรียบเรียงขึ้นเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษานะคะเดี๋ยวนักเรียนห้องม2ทับ4วันนี้ที่เรียนอวกาศนะคะหลังจากที่เรียนวิชาครูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งสมุดทุกคนนะคะเฉพาะนักเรียนที่เรียนอวกาศนะคะนักเรียนปลายทางในส่วนของโรงเรียนวังไกลกังวลนักเรียนยังไม่ต้องส่งนะคะเฉพาะนักเรียนห้องเรียนอวกาศวันนี้ก่อนนะคะถ้าครูออกข้อสอบถามนักเรียนมาว่าบทความเรื่องนี้ผู้เขียนหรือผู้บรรยายเรียบเรียงขึ้นเพื่ออะไรคะเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษาลักษณะของการออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษาจะแตกต่างจากวิทยุโดยทั่วทั่วไปนะคะจากสถานีวิทยุโดยทั่วทั่วไปสถานีวิทยุนี้จะเพื่อการศึกษาจะเป็นส่วนมากนะคะเป็นส่วนใหญ่นักเรียนสังเกตว่าถ้าเรียนฟังในปัจจุบันนี้สถานีวิทยุมีเยอะใช่ไหมคะโดยเฉพาะวิทยุชุมชนนะมีการกระจายเสียงประมาณ20ในพื้นที่20กิโลเมตรประมาณนี้นะก็จะมีเยอะนะคะโดยมากเน้นอะไรคะเป็นหลักเท่าที่นักเรียนได้ฟังเนี่ยเน้นความสนุกสนานเป็นหลักโดยการเปิดเพลงใช่ไหมคะก็อาจจะมีแทรกบางรายการบ้างรายการข่าวนะหรือว่าบทความสั้นๆที่จำเป็นแล้วก็สำคัญสำคัญที่ควรรู้ในชีวิตประจำวันนะส่วนมากก็จะเปิดเพลงแต่ถ้าสถานีวิทยุศึกษาเนี่ยก็จะเน้นให้ความรู้เป็นหลักนะคะซึ่งในสมัยก่อนนะก็จะจะยังไม่แพร่หลายในลักษณะสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะก็จะมีสถานีที่ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นช่วงเวลานะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการออกอากาศทางสถานีวิทยุศึกษาถ้อยคำสำนวนและลีลาการเขียนจึงมีลักษณะเฉพาะที่แปลกออกไปนักเรียนสังเกตดูนะคะการสื่อสารด้วยการพูดโดยเฉพาะเราฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเราได้เห็นหน้าไหมถ้าไม่เห็นนะคะลักษณะท่าทางเราไม่เห็นในสมัยก่อนเนี่ยนักเรียนเคยฟังละครทางวิทยุไหมคะเคยนะจะไม่มีการการละครทางสถานีโทรทัศน์นี่ยังไม่แพร่หลายสมัยก่อนก็จะฟังละครวิทยุตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะนะลักษณะการพูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวละครที่เป็นนางเอกเป็นพระเอกของเรื่องหรือว่าเป็นเด็กนะก็อาจจะใช้ตัวละครเดียวกันบางคณะนะมีเพียงสองคนนะชายหญิงแต่สามารถที่จะดำเนินรายการเป็นเรื่องไปได้นะคะก็อาจจะใช้เสียงอื่นๆมาประกอบหรือว่าอาจจะทำเสียงเรียนเรียนเสียงของเด็กของคนแก่นะคะหรือว่าเสียงนกเสียงอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องในในคือลักษณะการดำเนินเรื่องเนี่ยนะคะลักษณะของละครทางวิทยุก็จะมีฉากใช่ไหมคะฉากบรรยายธรรมชาติต่างๆนะคะหรือแม้แต่การเดินนะคะก็อาจจะใช้การเคาะสัญญาณต่างๆเข้ามาเข้ามาแทนของจริงแต่จริงแล้วเวลาเราฟังเรื่องเนี่ยเราก็อาจจะอินไปกับเรื่องก็คือเหมือนกับว่าเราได้อยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อความหมายการแสดงออกทางวิทยุกระจายเสียงก็เหมือนกันนะต้องใช้ลีลาในการเขียนประกอบกับลีลาในการพูดในลักษณะเฉพาะที่แปลกออกไปเพราะหลักการสื่อสารทางวิทยุนั้นต้องการให้เกิดความเป็นกันเองนะคะ
ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังภาษาที่นิยมใช้ก็จะใช้ภาษาพูดนะคะไม่ได้ใช้ภาษาเขียนอย่างเป็นทางการมากนักถ้าครูเขาสอบถามนักเรียนมาว่าข้อแตกต่างระหว่างการสื่อสารทางวิทยุกระจายเสียงกับภาษาในการเขียนหรือว่าการเปรียบเทียบการใช้ภาษาในการพูดกับการเขียนนั้นแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนต้องตอบได้นะคะภาษาเขียนนั้นจะเป็นภาษาที่เป็นทางการแต่ถ้าภาษาพูดนั้นโดยเฉพาะการพูดทางวิทยุกระจายเสียงให้ผู้ฟังนั้นเข้าใจเนี่ยจะไม่มีคำศัพท์มาปะปนนะคะเลือกใช้ถ้อยคำที่สามารถสื่อความหมายได้โดยตรงนะคะแล้วก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนักเรียนจะเห็นได้ว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่7จ็ดนี้นะคะเป็นการกระจายเสียงในหัวข้อเรื่องข้อคิดเรื่องการบวชทําไมจะบวชแล้วต้องคิดนะคะผู้เขียนเนี่ยให้ข้อคิดว่าก่อนจะบวชเนี่ยหรือว่าในขณะที่บวชเนี่ยควรที่จะปฏิบัติตนอย่างไรนักเรียนหลายคนก็คงจะเคยไปร่วมพิธีการบวชนะคะไม่ว่าจะก่อนบวชนะคะก็จะมีการสู่ขวัญน,นาคใช่ไหมคะผูกข้อมือนะโดยมากแล้วก็จะประกอบพิธีนี้ที่ที่ไหนคะท,ที่ที่วัดหรือที่บ้านที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้แต่ถ้าไปบวชต้องไปบวชที่วัดนะคะแล้วก่อนบวชนั้นก็จะมีงานเลี้ยงใช่ไหมคะพอสูกมีพิธีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือแล้วเนี่ยนะเป็นนาคเนี่ยเตรียมที่จะบวชในวันรุ่งขึ้นเนี่ยตอนเย็นก็จะมีปัจจุบันนี้มีงานใช่ไหมอาจจะเลี้ยงโต๊ะจีนใช่ไหมคะเราไปร่วมงานต้องใส่ซองไหมใส่ค่ะจริงๆแล้วจําเป็นไหมแล้วมีมหาวิทยาลัยศพไหมมีนะคะก็จะมีแล้วแต่แล้วแต่ฐานะของของครอบครัวนั้นนะจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยตัวเองนี่หมายถึงว่าเราจะบวชเนี่ยเราเป็นลูกเนี่ยใครใครเป็นคนจ่ายตังค์คุณพ่อคุณแม่นะคะยังไงยังไงก็ไม่ขาดทุนใช่ไหมเพราะเราเป็นลูกประเพณีต่างๆนะที่คนกลุ่มหนึ่งกระทํากันมานั้นนะผู้อยู่ในวัยเยาว์ไม่อยู่ในฐานะที่จะไปตําหนิติเตียนให้เกิดความบาดหมางกันขึ้นในสมัยก่อนนะจะไม่มีการเลี้ยงโต๊ะจีนนะแต่ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันทํากับข้าวนะคะเราเป็นแขกนะเราไปช่วยทำกับข้าวหรือว่าเราไปร่วมงานไปแสดงความยินดีนะไปเป็นเกียรตินอกจากไปไปกินของเขาแล้วนี่ยังห่อกลับบ้านอีกหรือเปล่าเอาแต่ถ้าเป็นโต๊ะจีนนี่ห่อกลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมอ๋อถ้าเหลือได้ใช่ไหมคะเอาไปให้ใครที่บ้านเอาไปให้คนเฝ้าบ้านน้ําจิ้มด้วยใช่ไหมในสมัยก่อนก็จะแตกต่างจากสมัยปัจจุบันนะคะสมัยปัจจุบันนี้ก็จะแล้วแต่ว่าครอบครัวใดที่มีความพร้อมถ้ามีฐานะดีก็จะอาจจะจัดเลี้ยงหลายวันหลายคืนมีมหรสพนะหลายๆวันหลายๆคืนหรือว่าบางบ้านนั้นนะคะก็จะไม่เน้นการกินเลี้ยงรื่นเริงนะคะถึงเวลาก็พาลูกไปบวชเลยนะคะก็อาจจะมีการสู่ขวัญที่ที่วัดนะแล้วก็เสร็จสิ้นพิธีแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปบวชนะคะอาจจะพาญาติพี่น้องไปไม่กี่คนนักเรียนคิดว่าการจัดงานรื่นเริงใหญ่โตกับการไปบวชเฉพาะญาติพี่น้องที่จําเป็นจําเป็นที่สําคัญสําคัญจริงๆอย่างไหนได้บุญมากกว่าอาอย่างที่สองต้องมีอ่ำด้วยนะคะเด็กนักเรียนครูเนี่ยต้องคิดก่อนใช่ไหมคะเชษฐพงศ์มีที่เล่นว่านาตาลีนะคะครูผ่านสไลด์ไปเมื่อสักครู่นี้ครูยังไม่ได้อธิบายให้ครบถ้วนนะคะ
เราในฐานะผู้อยู่ในวัยเยาว์ก็คือนักเรียนนะคะเด็กๆนะคะไม่อยู่ในฐานะที่จะไปตำหนิติเตียนให้เกิดความบาดหมางกันขึ้นสมมุติว่าผู้ใหญ่ของเรานะต้องการที่จะมีพิธีการบวชเนี่ยโดยมีการการแสดงมีมหรสพหรือว่ามีงานเลี้ยงใหญ่โตนะหลายวันหลายคืนนักเรียนอาจจะเห็นด้วยอาจจะไม่เห็นด้วยแต่นักเรียนเป็นเด็กก็ไม่มีหน้าที่ที่จะไปติเตียนผู้ใหญ่นะคะเราก็ดูดูแล้วพอถึงวัยของเราที่เรามีโอกาสที่จะกระทําสิ่งนี้ก็คือเมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ทำนะคิดว่าสิ้นเปลืองนะคิดว่ามันน่าจะไม่จําเป็นนะอย่างเช่นเร,เราเป็นลูกก็เหมือนกันเธอจะไปตําหนิได้ไหมว่าทําไมพ่อแม่ไม่เอาอย่างคนอื่นเขาบ้างทําไมไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีดอย่างนี้เนี่ยเธอมีหน้าที่ที่จะไปตําหนิติเตียนพ่อแม่ไหมไม่มีนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นบาปแต่ในเมื่อเธอรู้ว่าเธอได้รับสิ่งนี้จากพ่อแม่นะเธอได้รับไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่ในโอกาสต่อไปเธอมีโอกาสที่จะเป็นพ่อคนแม่คนไหมเป็นนะคะเธอค่อยนำไปแก้ไขนะคะสิ่งใดที่เราอยากได้เธอก็ให้ลูกเธอไปนะอย่างเช่นวันนี้ได้เงินมาโรงเรียนน้อยนะไม่พอใจก็เก็บไว้นะในโอกาสต่อไปถึงให้ลูกสักสิบเท่านะดีไหมอาจดต่อนะคะการกระทำที่ไม่ดีงามต่างๆนะคะนักเรียนก็ไม่ควรไปตำหนิหรือว่าแสดงออกนะในขณะที่ผู้ใหญ่เขาปฏิบัตินะคะก็ดูสถานการณ์ไปก่อนนะรอคอยว่ามีโอกาสสมควรเมื่อใดจึงจะออกความคิดเห็นนะคะถ้าแสดงออกผิดโอกาสก็จะเป็นการกระทําที่ไม่ดีงามนักเรียนสังเกตดูนะ